మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అది కనపడకపోవడం అనేది చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది నాకు అంతేకాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకో మాట కూడా అన్నారు సైకిల్కి నొక్కుతుంటే ఫ్యాన్కి పడుతున్నాయంట ఇంత పెద్ద అభియోగాన్ని నువ్వు ఎన్నికల కమిషన్ మీద చేశారు అంటే మీరు పెద్ద స్థాయిలో ఉండి మీ స్థాయి దిగజార్చుకున్నారు దాని మీద నిలబడాలా ఎక్కడ ఆ విధంగా జరిగిందో ఎక్కడైతే నువ్వు సైకిల్కి ఓటు వేస్తే ఫ్యాన్కు పడిందో ఆ మిషన్ను నువ్వు నిలదీయాలి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి రిటర్న్గా ఎలక్షన్ కమిషన్ నిలదీయాలి ఎలక్షన్ కమిటీ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇంత చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఏదో గాలిలో ఒక మాట అనేసి ఈవీఎంలు అనేసి నువ్వు పక్క కూర్చున్నావు అంటే యూ ఆర్ కమిటింగ్ రాంగ్ నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి సీనియర్ మోస్ట్ పొలిటీషియన్ భారతదేశ రాజకీయాలను ప్రభావితం చేస్తానని ఉరకలేస్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ విధమైన చచ్చు కామెంట్స్ చౌకబర కామెంట్స్ చేసి ప్రజల్లో పలుచున అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఆయన పునరాలోచించుకోవాల్సిన అంశం ఉంది నిజం చెప్పాలంటే భారత ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటి ఆరోపణలు చేసినందుకు ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని మనం చేస్తున్నాం ఎలక్షన్ కమిషన్కి క్షమాపణ చెప్పాలి ఈవీఎంలు అవమానించేటటువంటి పరిస్థితుల్లో అనుమానించే పరిస్థితుల్లో నువ్వు చేయకూడదు ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి ముఖ్యమంత్రిగా వ్యవహరించాలి కనీసం బాధ్యత కలిగిన పౌరుడిగా కూడా వ్యవహరించలేకపోయామనేటువంటి భావన సర్వత్ర వ్యాపించింది సో నేను అనేది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి బాడీ లాంగ్వేజ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఫ్రస్ట్రేషన్ తాను ఓడిపోతున్నానని చెప్పకనే చెబుతున్నాడు అది మాకు చాలా బలంగా అర్థమైంది మాకున్న సమాచారం మేము ప్రజల్లోకి వెళుతున్నప్పుడు ప్రజలు మమ్మల్ని గౌరవించిన తీరు కానివ్వండి ఎన్నికల సమయంలో మేము బూత్ లేకకి వెళ్ళినప్పుడు మా పట్ల వారి బాడీ లాంగ్వేజ్ కానివ్వండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి బాడీ లాంగ్వేజ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రవర్తన ఇవన్నీ కలిసి ఒక్కసారి చూస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈజ్ విన్నింగ్ ది గేమ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి మూడు వేల పైచులకు కిలోమీటర్లు కష్టపడి పాదయాత్ర చేసి ప్రజల్లో మమేకమై ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకుని మిడిల్ క్లాస్ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ యొక్క ప్రజల యొక్క బాధలు తెలుసుకున్న తరువాత ప్రజలు ఆయన్ని ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి చేయాలనేటువంటి ఒక ఆకాంక్షతో ఉన్నారనేది మాకున్న సమాచారం ఓకే ఇవాళ కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ కాదు కదా రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన దగ్గర నుంచి టిల్ నవ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని రోజులు ఇంటికాడ ఉన్నాడు ఎన్ని రోజులు ప్రజలతో ఉన్నాడు ఓదార్పు యాత్రతో ప్రజలతో వెళ్ళాడు పాదయాత్ర ప్రజలతో వెళ్ళాడు సో ప్రజలతో మమేకమైనటువంటి తీరు ఆయన కష్టపడినటువంటి కష్టం వృధా పోదని రేపు జరిగే ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా ఆ ప్రతిఫలం ప్రతిబింబిస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సంక్షేమ పథకాలు మాకు చేరాలని ప్రజల్లో ఒక తాపత్రయం ఉన్నది ప్రజలు విశ్వసించారు దానికి తగ్గట్టుగానే రేపు రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి ఇరవై మూడవ తారీఖున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారనేది మాకు చాలా స్పష్టంగా అనిపిస్తుంది అర్థమవుతుంది జగన్ గారికి ఒక్క ఛాన్స్ అనే నినాదం బాగా ప్రజలు రీచ్ అయ్యింది అంటారా ఖచ్చితంగా రీచ్ అయింది ప్రజల నుంచే వచ్చింది మనం చాలామందికి ఇచ్చాం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అనేక సందర్భాలు ఇచ్చాం పోయినసారి కూడా మీరు గమనించినట్లయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మధ్యన పోటీ జరిగినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చిన్నోడు అనుభవ రాహిత్యుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా పెద్దోడు అనుభవం ఉన్నవాడు ఒక రాష్ట్రం చీలిపోయింది చీలిపోయినప్పుడు కష్టాల్లో ఉన్న రాష్ట్రం ఆర్థిక వనరులు లేనటువంటి రాష్ట్రం కాబట్టి ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ కష్టాల్లో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని అనుభవజ్ఞుడైతేనే దాన్ని అభివృద్ధి చేయగలుగుతాడు చేయూతను ఇవ్వగలుగుతాడు మంచి పరిపాలన ఇవ్వగలుగుతాడు కొత్త రాజధాని సృష్టించగలుగుతాడు అనేటువంటి ఒక భావన ఎవరు చెప్పుకోకుండా ప్రజలు ఏర్పడింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కుర్రోడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడు దీనికి అనుభవం లేదు కాబట్టి ఒక ఛాన్స్ ఆయనకి ఇద్దామని ఒక వర్గం అనుకుంది ప్రజల్లో ఒక వర్గం అనుకుంది కొద్ది మేధా వర్గం అనుకుంది ప్రభావిత వర్గం అనుకుంది అందువల్లనే ఐదు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల ఓట్ల తేడాతో మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ఎస్ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ఆయన మీద చాలా ఉన్నాయి ఇది ఇది కాకోకుండా మరొక అంశం ఏంటంటే ఇది కాకోకుండా చాలా వరాలు ఇచ్చాడు ఎస్ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఇస్తా అన్నాడు కాపులకి కాపులు బీసీలు చేరుస్తా అన్నాడు డోక్రా మహిళకు రుణమాఫీ అన్నాడు రైతు రుణమాఫీ అన్నాడు రైతు రుణమాఫీ తీర్చారంటే తీర్చేసే ఉంటున్నారు ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు మీకు గుర్తుంది లేదో రైతు రుణమాఫీ ఏ లెవెల్లో తీరుస్తారండి మీరు మొత్తం సుప్తాగా రుణమాఫీ చేస్తారా లేకపోతే కొంతమేరకు రుణమాఫీ చేస్తారా అనే ప్రశ్న అడిగారు అడిగితే మొత్తం చేస్తాను వ్యవసాయ రుణాలన్నీ మాఫీ చేస్తాను ఓకే మీరు ఏం చేశారు చివరికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వ్యవసాయ రుణాలు మాఫీ చేశారా లేదే లక్ష కోటయ్య గారి కమిషన్ రికమెండ్ చేస్తే లేదు లేదు లక్షన్నర ఇస్తానని చెప్పేసి అది
ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలనను ఆయన మీద పెట్టుకున్న ఆశలను అడియాశలు చేశాడు రాజధాని నిర్మాణం పూర్తి కాలేదు సింగపూర్ అంటాడు అమెరికా అంటాడు చైనా అంటాడు రాజధానిని నాకు అర్థం కాలేదండి చైనా లాంటి రాజధాని ఎందుకు మనకి సింగపూర్ లాంటి రాజధాని ఎందుకండి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ లాగే ఉండాలి నేనేమంటానంటే చైనా కానీ సింగపూర్ కానీ అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు జపాన్ కానీ నువ్వు అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఉన్న రాజధాని లెవెల్లో నువ్వు ఎట్లా కడతావు ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ప్రాక్టికలీ నువ్వు ఎలాంటి రాజధాని కావాలంటే హైదరాబాద్ కన్నా మించిన రాజధాని ఢిల్లీ కన్నా మించిన రాజధాని చెన్నై కన్నా మించిన రాజధాని నేను సృష్టిస్తాను అంటే ఇట్ ఈస్ బిలీవబుల్ సమ్ వాట్ అది నీకు నీకు సింగపూరు జపాను మలేషియా అమెరికా లాంటి చైనా లాంటి కడతానంటే ఏంది ఇదంతా కలలు చూపించుకున్న తప్ప సో ఏం చేసే పని నువ్వు అంటే ఏమి లేదు ఇక్కడ నథింగ్ అన్ని టెంపరీ బిల్డింగ్స్ అది కూడా మీరు చూశారు వర్షం నాలుగు సెంటీమీటర్లు పడితే మరి చాంబర్స్ ఉన్న ఐదు సెంటీమీటర్ల వర్షం నిలబడేటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడింది సో ఒక ప్లాన్ లేదు మాటలు కోటలు దాటాయి చేతలు మాత్రం గడప దాటలేదు అంటారే ఆ చందంగా ఈ ఐదు సంవత్సరాలు కాలం గడిపారు విపరీతంగా డబ్బు సంపాదించే కార్యక్రమాలు ఉన్నారు శాసనసభ్యులు కానీ మంత్రులు కానీ ఈవెన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ వాళ్ళ అబ్బాయి లోకేష్ కానీ వీళ్ళందరూ విపరీతంగా డబ్బులు సంపాదించి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం ద్వారానే మళ్ళీ తిరిగి అధికారంలోకి రావాలనుకున్నారు కానీ మనం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు కానీ అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశాలు కనిపించినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నాయి సో ఐదు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకున్నారు ఈ ఫెయిల్ కాబట్టి ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఎస్ ఇంకొక అవకాశం ఆయనకి ఇద్దాం వాట్ ఈస్ దేర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇద్దాం పోయిన సార్ ఇవ్వలేకపోయాం ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి మళ్ళీ ఎందుకు ఇవ్వాలి అనేటువంటి భావన ప్రజల్లో ఏర్పడడానికి కారణం నాట్ ఓన్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఎందుకంటే ఆయన ఫెయిల్ అయ్యాడు కాబట్టి ఇంకో వాళ్ళకి ఇద్దాం ఏదో ఒక ఒకతనికి మనం పని చేయమని ఇచ్చామండి ఒక ఒక పని మనం అప్పచెప్పాం మన ప్రజలు అప్పచెప్పాం ఆ పని చేశాడు సక్రమంగా అనిపించలేదు ఏమనుకుంటాం మనం అబ్బే అతను లాభం లేదండి వచ్చాడే అతను ఏమైనా బాగా చేస్తాడేమో అనేటువంటి భావన కలుగుతాం సో క్లైమర్ ఇస్ దయర్ ఇక్కడ క్లైమ్ చేశాను ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాస్ట్ టైం అడిగాడు ఇవ్వలేకపోయారు నువ్వు బెస్ట్ అనుకుని ఇచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బెస్ట్ అనుకుని చంద్రబాబు నాయుడు గారు బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆయనకు ఒకసారి ఇద్దాం అనేటువంటి భావన ఆటోమేటిక్గా ఏర్పడింది దానికి కారణం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా అని నా అభిప్రాయం ఓకే పసుపు కుంకుమ కానివ్వండి రైతుల రుణమాఫీ కానివ్వండి లాస్ట్ మినిట్లో చేసినటువంటివి తర్వాత వృద్ధులకు ఇచ్చినటువంటి పెన్షన్లు పెంచినటువంటి పెన్షన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మహిళల్ని వృద్ధుల్ని ఎక్కువ దూరం ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయించి మరి ఎక్కువ స్థాయిలో ఓట్లు వేసేలాగా చేశాయి అనేది వాళ్ళ వెర్షన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇది ఇస్ ద ప్లాన్ ఏం ప్లాను ఎలక్షన్లో వాళ్ళకి డబ్బులు అందాలి ఈ డబ్బులు మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చారు కాబట్టి మనం సైకిల్ గుర్తుకు ఓటు వేయాలి అనేటువంటిది ఒక ప్లాన్ ఫిక్స్ చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాని ప్రకారమే పసుపు కుంకుమ డబ్బులు కానివ్వండి వృద్ధాప్య ఫంక్షన్ వృద్ధాప్య ఫంక్షన్కి మూడు వేలు చేశాడు రెండు రెండు వేలు చేశాడు రెండు వేలు చేసి వాళ్ళందరికీ భోజనాలు పెట్టిమన్నాడు అందరినీ ఎలక్షన్లకు ముందు ఆ రెండు వేలు ఇచ్చేటప్పుడు ఆ వృద్ధులందరినీ గ్రామాల్లో పిలిచి వారికి భోజనాలు పెట్టి చీరలు కూడా ఏదో చీరలు కూడా ఇచ్చి ఇదంతా వాట్ ఈస్ దిస్ దేనికోసం చేస్తున్నాడు ఇట్ ఈస్ ద ప్లాన్ ఏం ప్లాను మీ ఓటు నాకు కావాలి అని మంచిది నేను కాదంటలా ఇంత ఆర్భాటం చేస్తే ప్రజలు ఎవరు వేయరండి వాళ్ళు హృదయాలను వారికి ప్రేమ రావాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాకు రెండు వేలు చేశారు అనేటువంటి ప్రేమ రావాలి వాళ్ళకి భోజనాలు పెడితే రాదు వారికి కూర్చోబెట్టి వారికి చెప్తే రాదు ఓవర్ యాక్షన్ చేశారు ఎందుకు చేశారు అంటే ఖచ్చితంగా ఎన్నికల కోసమే చేశారు నువ్వు ఎందుకు ముందు రెండు రెండు వేలు ఇవ్వలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను అధికారంలోకి వస్తే రెండు వేలు ఇస్తాను అన్న తర్వాత కదా నువ్వు ఇచ్చావు ముందే ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఎన్నికలకు ముందే ఎందుకు ఇచ్చావు అంటే ఎన్నికలకు ముందు నా ఓటు కోసం నాకు రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం నువ్వు నేను నీకు ఓటు వేయాలి అనేటువంటి భావన కలిగించడానికి ప్రయత్నం చేశాను ఆ భావన కలగలేదు అనేది నా అభిప్రాయం ఎవరు కాదు మళ్ళీ డివైడ్ అయిపోయారు అలాగే పసుపు కుంకుమ వ్యవహారంలో ఎన్నికలో ఎందుకు ఇచ్చావు నువ్వు ఎందుకులో చెక్కులు ఎందుకు ఇచ్చావు అంతకుముందు ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే ఎన్నికల్లో ఒక విధంగా నువ్వు ప్రభుత్వ సొమ్ముతో నువ్వు ఓట్లు కొనుక్కోవాలనే ప్రయత్నం చేశావు ఇది అర్థం కానిటువంటి ప్రజానీకం ఏమి ఉండరు వద్దాపి ఫంక్షన్ కానివ్వండి డోక్రా మళ్ళీ ఇచ్చేవి కానివ్వండి పసుపు కుంకుమ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్లాన్గా ఎన్నికల్లో ఓట్లు సాధించడం కోసమే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చారనేటువంటి అంశాన్ని ఆ తీసుకున్న ఓటర్లకు అర్థం కాదనుకోవడం పొరపాటు మళ్ళీ ఎవరికి వాళ్ళే డివైడ్ అయిపోయారని నేను
ఒకసారి ఓట్లు కన్నా కూడా పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ అంటే ఈవెన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ వన్ కూడా కాదు పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ వచ్చారంట అంటే పోయినసారి కన్నా పెద్ద ఎత్తున మహిళలు రాలేదు సో మహిళలు విత్తున వచ్చారు పెద్దగా వచ్చారు అని అనుకోవటమే తప్ప మహిళలు పెద్దగా వచ్చినటువంటి మామూలుగానే వచ్చారు కాకపోతే పోయినసారి కన్నా ఓటింగ్ శాతం బాగా పెరిగింది పోయినసారి కన్నా బాగా పెరిగింది దానికి కారణం ఏంటంటే అవేర్నెస్ మన ఓటు మనం ఉపయోగించుకోవాలి అనేటువంటి అవేర్నెస్ ఒకటి వచ్చింది పార్టీల ఒత్తిడి ఉన్నది ఎన్నికల కమిషన్ కూడా అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసింది మన ఓటు హక్కును మనం ఉపయోగించుకోకపోతే మనం ఆంధ్ర రాష్ట్ర పౌరులం కాదు అనేటువంటి భావన రావడంతో నా కాన్స్టిట్యూన్సీలో సత్యనపల్లి ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయింది ఎప్పుడు కాలేదు ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయింది సో కంపారిటివ్గా చాలా భారీ స్థాయిలో పోలింగ్కి జనం వచ్చారు ఓటర్ల సమ ఓటు సద్వినియోగం చేసుకున్నారు ఇది మంచి పరిణామం ఇదేదో చంద్రబాబు నాయుడు గారి పిలుపు మేరకు జగన్ గారి పిలుపు మేరకు వచ్చారని వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పుకుంటే అది వేరే అంశం కానీ బట్ ప్రజలు ఒక అవేర్నెస్ మన ఓటును వినియోగించుకోవాలి అని ఒక అవేర్నెస్ వచ్చింది ఆ అవేర్నెస్ ప్రకారం ఓటు వేశారని నేను అనుకుంటున్నాను యూ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిర టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ ఛానల్ యూ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ యూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ యూ వాచింగ్ మీ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్ర